Hey guys, and welcome to another video of Three Men Crew. Tiktokers vs YouTubers. YouTube ne kaal nallu rap on Tiktok. Korsi deva site YouTube lim Tiktok lim Instagram lim ka charchi don rukun vishyam. Apo idne korsi taan nammal nate video il parayam bondu. This is Obey Smile from Three Men Crew, and you are watching The Marley Show. ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആപ്പാണ് പലരും ആക്ടിങ് സ്കിൽസും ഡാൻസ് സ്കിൽസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് വേറെ ചിലർ വേറെ ജോണറിൽ വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് വേറെ ചിലർ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അത്രയും സെറ്റായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് നല്ല പാടുള്ളൊരു പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ടിക്ടോക്കേഴ്സ് മെസ്സേജ് യൂട്യൂബേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ അതായത് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ യൂട്യൂബിൽ എൽവിഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂട്യൂബറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റോസ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു യൂട്യൂബറാണ് നോർത്തിലെ ഒരു യൂട്യൂബറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു റോസ്റ്റ് വീഡിയോ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസിനെ കളിയാക്കിയിട്ട് റോസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അവ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം നേരെ ഉൾട്ട രീതിയിൽ ചെയ്തു അതായത് നോർത്തിലെ കുറച്ച് ഫേമസ് ടിക്ടോക്കേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ കാക്കക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആമിർ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടിക്ടോക്കറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൽ വിഷ് ബാങ്കിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മൊത്തമായിട്ട് യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കളിയാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു റോസ്റ്റ് വീഡിയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ടിക്ടോക്കാണ് യൂട്യൂബിനേക്കാളും നല്ല ആപ്പ് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് പോയിൻസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻസിന് കുറച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നി എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഉദായ്പ് വീഡിയോസ് കൂടുതലാണ് ക്ലീശായ വീഡിയോസ് കൂടുതലാണ് ടിക്ടോക്കിലും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംഭവം ശരിയാണ് യൂട്യൂബിൽ ഉടായ്പ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പോലെ ഒന്നും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വളർത്തുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടാനുള്ള ലെവലേക്കൊന്നും എത്തിക്കണമില്ല ഉടായ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ഒഴിവാക്കും എല്ലാവരും ആകെ അത്ര കൊള്ളും പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ക്ലീശ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ടിക്ടോക്കിൽ കുറവാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉടായ്പൊക്കെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ക്ലീശ സംഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിൽ ഒരു ഫേമസ് ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പലർക്കും അറിയണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് അങ്ങനെ കുറേ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീശ ഇല്ലേ ക്ലീശ ഇല്ലേ അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ക്ലീശ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല പിന്നെ ഉടായ്പ് ഉടായ്പിൻ്റെ വേറെ രീതി പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് യൂസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് ഉടായ്പ് കളികളൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട് ഇത് ടിക്ടോക്കിൽ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉടായ്പല്ല അല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് യൂട്യൂബിൽ നമുക്കൊരു ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ശരിയാണ് നമുക്കൊരു ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് പിടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കാര്യത്തിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അവരുടെ ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓൺ വോയിസ് ഓൺ വീഡിയോ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന
എന്നിട്ടാണ് യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കളിയാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സെയിം ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും സെയിം അല്ല സെയിം ഓഡിയോ സംഭവങ്ങളല്ല എല്ലാവരുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് വോയിസും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഞങ്ങളല്ലാണ്ട് ഒരേ സാധനം വെച്ചിട്ടല്ല എല്ലാത്തിലും പടക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻ്റ് ആണ് കോപ്പി റേറ്റഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാത്ര നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് തരാനോ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തരാനോ ക്ലെയിം തരാനോ അതിനൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റൂത്ര എങ്ങനെയാണത് പറ്റുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഫിലിമിൽ ഒരു ഡയലോഗ് എടുത്തിട്ട് അവർ റിമ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവമാണ് കൂടുതലും ടിക്ടോക്കിൽ വന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യണത് മറ്റൊരാളുടെ കോപ്പി റേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെലിവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് യൂട്യൂബേഴ്സ് ട്രോൾ ചെയ്യുക റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് കോപ്പി റേറ്റ് അല്ല ടിക്ടോക്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ആ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോകും അത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടിക്ടോക്കേഴ്സിന് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വീഡിയോസ് മാക്സിമം ഒരു ദിവസം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ ഈ ടിക്ടോക്കിൽ മാക്സിമം ഒരു വീഡിയോ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റാണ് പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ എന്നല്ലേ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ആറ് മിനിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വല്ലാത്ത പാടാണ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ സേതുരാമ ഇയർ നടക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പിക്ക് ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറിൻ്റെ പണിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് യൂട്യൂബിൽ എന്നല്ല ടിക്ടോക്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ കുറച്ച് പേരെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രോളുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റേഴ്സായിട്ട് മാറിയത് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റേഴ്സായിട്ട് മാറിയ ടിക്ടോക്കേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാണിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ലേ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലേ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ സീറോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വേറൊരു വീഡിയോ വന്നിരുന്നു അതൊരു ലേഡി യൂസറായിരുന്നു പേര് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്കിൽ ഫോളോവേഴ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട കഷ്ടപ്പാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ല അത്ര യൂട്യൂബേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കളിയാക്കും ഭയങ്കര ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല വീട്ടുകാർ കളിയാക്കും പിന്നെ നാട്ടുകാർ കളിയാക്കും ഫ്രണ്ട്സ് കളിയാക്കും അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ കുറേ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് റീച്ചും കമൻറ്റും ലൈക്കും ഷെയറും സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ടാണ് കുറേ അധികം ഫോളോവേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ഇവർ വാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ തിരിച്ചൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും
ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വേറെ വല്ലവരും എടുത്തുകൊണ്ടാവും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പൈസ വേറെ വല്ലവരും ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വല്ല കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം വന്നിട്ട് ആ കണ്ടൻറ്റ് അവർ ആ ഏണിങ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏണിങ്സ് അവർ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചാനലിന് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ പണിയാണ് കാരണം ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം വരെ എങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രഷറും വെച്ചിട്ടാവും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിനിടയിൽ പിന്നെയും ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പണി ഇനി സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടാവും മൂന്ന് മാസം വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം പിടിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സ്ട്രൈക്കും ഒഴിവാക്കണം ഇനി മൂന്ന് സ്ട്രൈക്കും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ ആ ചാനലില്ല പിന്നെ പഴയ രീതിയിൽ ഒരു ചാനൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചാനൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ചാനൽ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെറ്റപ്പാണ് ഞാൻ കണ്ടു ക്യാമറ വാങ്ങിക്കണം സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം പി സി സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പ് വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ ക്ലിക്ക് ആയിട്ടും ഇവിടെ അത്ര അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് ഇവിടെ കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഈ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ സഞ്ജു ടെക്കിയോ എം ഫോർ ടെക്കൊന്നും അവർ ആദ്യം നൽകി കുറേ അധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനായിട്ട് വന്നവരല്ല അവരൊക്കെ ലോ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ വന്നവരാണ് സീറോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ അധികം കുറേ അധികം കഷ്ടപ്പാട്ടിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ നിൽക്കുന്നത് ടിക്ടോക്ക് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ടിക്ടോക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിനേക്കാളും വലുതാണ് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാദിച്ച കുറച്ച് ടീംസിനെതിരെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനായിട്ട് എനിക്കൊരു യാതൊരു പേഴ്സണൽ വെഞ്ചൻസും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ടിക്ടോക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ വാദങ്ങളായിട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ ടിക്ടോക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് ടിക്ടോക്കിൽ എനിക്ക് കുറേ അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറേ പേരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളായിട്ടും പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാദമായിട്ട് വന്നവർക്കെതിരെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരാളെയും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടുന്നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇനി പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം റിയലി സോറി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ബൈ ബൈ ഗൈസ് Oh, oh, oh.